欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。青年的脸，中生的戏，肖战，你的戏路子太宽，怎不叫人忌惮？这些天我一直在反复刷《王牌部队》和《孟海》的很多片段，故意也和肖春生这两个角色真的太值得玩味了。肖战 hold 住了年龄跨度很大的反差戏，毫无违和。足以证明，在今后的剧本选择上，他将拥有无限的空间。这在同年龄段的男艺人中，真是独一无二的存在。这也难怪一直网传正小龙的《藏海传》特别希望肖战演，因为这种人物传记类的剧本一定要找能够打破年龄界限的好演员来驾驭，否则会一秒出戏。无疑的，肖战就是最好的人选。认真想来。三十二岁的肖战处在了最佳的年龄状态，也拥有着最佳的演员状态。放眼望去，如今的内娱三分水岭，一是真正意义上的中生派演员，基本上处于七十八零后，有演技有口碑的不少。但是年龄感上来了，选剧受限，圈粉受限。二是九五后和零零后新生代。真正有演技、有出圈作品的不多，国民认知度就差得更远了。三是年龄在三十至四十岁之间的黄金段艺人，比如肖战这个层级。可是，在这个层级里，真正能够兼具演技过硬、口碑优秀、扮相张力极大的却少之又少。说白了，大多数这个段的男艺人仍在各种偶像剧中深耕。只有肖战能够稳稳接住中生演员的戏份，手里拿的是中生饼，但演的是年轻角色，填补了好饼无人可演的空缺。换言之，肖战目前在接戏方面的选择权和话语权是内娱的 N L 点一，老少皆可演，演技上可以驾驭到五十岁，扮相上又能拉回二十岁，游刃有余。要知道。那些真正的中生咖艺人可演不来二十岁的小年轻了，而三十岁的男艺人中又没有多少可以驾驭大跨度的年龄戏。肖战是现今内娱稀缺的优秀演员苗子，各大导演、编剧和平台制作方争抢的香饽饽。他的外形、气质和演技等综合实力太强悍了，戏路子太宽广了，怎会不招人忌惮呢？这就不难解释肖战为何永远处于树欲静而风不止的境地。让我们期待肖战的下一部作品，下一个角色一定会是惊喜。